السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادات الصابرين. مدد يا مشايخنا الدستور، وأنا شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ربيع، أنا مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع. الله Allah Azze ve Celle istediğini yapan her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle'dir. Çoğu insan hayatını beğenmez, kendini yani beğenmez. Bu Avamın nas, yani normal insanlar için bu normal bir durumdur çünkü fazla imanları yok, şeyleri yok, düşünceleri yok. Onun için her şeye itiraz ediyorlar, her şeyi beğenmiyorlar, çoğu şeyi sevmiyorlar. Bazı daha biraz dinden, imandan biraz anlayan insanlar oluyor. Bu küfrü ve şey yapmak isterim diyor. Küfrü silip atacağım. Çünkü bir hiç şey insan bırakmayacağım diye çok insan oluyor hani Müslümanlardan da kendi bize bana kalsa diyor işte bu şey yapacağım bu meseleler Allah'ın takdiridir Allah istediği zaman muhakkak bir zat gönderir o şeyleri yapar Yapacak da Allah'ın izniyle, Allah'ın vaadı haktır. Küfür kalkacak, küfür şey kalmayacak, zulüm kalmayacak, hep şey kalmayacak ama e, şeyindeki vaziyet tarikat ehli için e, Allah'ın hükmüne razı olmak, Allah'ın verdiği şeyleri kabul etmek, onlara e, itiraz etmemektir. Allah Azze ve Celle'nin bildiği şeyleri bir mukayese diye bir şey kabul etmez bizim. Yani o Allah Azze ve Celle'nin ilminden, hikmetinden sual olmaz. Bu eskiden eski zamanlarda çok evliya, alimler yaşamış. Onlar daha fazla Gözükürler de şimdikiler gözükmüyorlar, saklanmışlar. Onun için ortalık e, bu e, imansız insanlara, Müslüman ama iman yok, imansız insanlar çoğaldı. Onlar şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir de e, kendi kafalarına göre hüküm de veriyorlar. E, Eski zaman dediğimiz gibi çok büyük alimler oluyor, büyük mürşitler oluyordu. Onlardan birisi Müslihettin Efendi de bir zat vardı şeyde. Yani büyük alim şey ilimin tamamlayınca zahiri ilimleri artık hakiki ilim isterdi. Ona o ilim içinde şeye geldi. Bir büyük şey. Sümbül Efendi de büyük şey bunlar. Osmanlı zamandan yaşayan alimler şeyi severdi kendisini. Çünkü bunun şeyi belliydi. 
daha fazla e, ilim olarak e, kabiliyet olarak bir gün şey talebelerini toplamış bugün size ders olarak herkes bu dünya elinde olsa ne yapacaktı diye sormuş bunu düşünün sonra ben sizden her birinizden reyini alacağım düşüncesine soracağım neyse onu bakayım nasıl sizin haliniz ahvaliniz hanginiz en iyi olanınız hanginiz de şey soracağım demiş Hepsi akşama kadar düşünmüşler. Beraber beraber gelmişler şeyhin huzuruna. Şey işte ben şu kötülüğü kaldıracağım. Ben bunları sileceğim. Ben bunları e, bu böyle diyeceğim, şöyle diyeceğim derken akşama kadar hepsi reylerini vermişler. Sıra Müslüdin Efendi'ye gelmiş. O da sen ne yapacaktın? Bu dünya nasıl ıslah edecektin demiş. Nedir şey? Sen olsan ne, ne yapacaktın diye sormuş kendisine. Benim olsam demiş. Herkes her şeyi merkezinde bırakacağım. Merkezinde yerinde bırakacağım demek istermiş. Allah Azze ve Celle böyle murat etmiş. Onun muradının dışında hiçbir irade gösteremem demiş. Onun merkez efendi olmuş abi. Şimdiye kadar ziyaret edilir. Onun büyük ilimleri var. Hem şifa ilminde hem zahiri batın ilimlerde büyük eşyatlar olmuş talebeler yetiştirmiş, güzel insanlar yetiştirmiş. O şimdiye kadar insanları ziyaret eder, onun hikmetini de az çok duyarlar. Gene insanlar kendi bildiklerini okurlar, o başka mesele ama bu büyük bir ders Müslüman mümin insanlar için. Ki her şeyi Allah, en güzelini Allah yaratmış, onun istediği gibi oluyor. Onun iradesi dışında hiçbir şey olmuyor. Bu hikmeti çok güzel bir hikmet söylemiş. Onu kabul eden, o yapan insan rahat eder. Hiç kaygısı olmaz, başı ağrımaz. Bu olan Allah'ın istediğidir diye razı olur. Allah okullardan eylesin bizi inşallah.